안녕하세요. 프랙티크 수출 편사 대표 장승진입니다. 오늘 키울 스피킹 방송을 시작하겠습니다. 오늘도 역시 매 선생님과 함께 시사 이슈를 정해서 영어로 표현하는 법을 익힐 텐데요. 오늘 방송의 주제는 사립 유치원 비리로 정했습니다. 최근에 어, 사립 유치원 비리 관련 리스트가 국정감사 기간 중에 공개가 되면서 사회적인 파장을 일으키고 있는데요. 관련된 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 그럼 오늘 주제와 관련해서 뉴스에 보도되는 내용을 중심으로 제가 문장을 4개 정도 뽑아봤는데요. 음, 모든 사립 유치원이 비리를 저지르는 것은 아니지만 왜 이런 문제점이 이제서야 공개가 됐고 정부는 또 무엇을 했는지 분노하는 학부모들이 많다 이런 얘기 할수 있을 거고요. 그 다음에 특히 그 학부모들을 분노하게 만드는 점은 아이들한테 더 좋은 시설과 교육을 제공하는 데 쓰여야 될 돈이 원장 개인의 이익을 위해서 쓰였다는 것이죠. 그래서 또그 말은 영어로 어떻게 표현할 수 있는지 보겠습니다. 그래서 그 공립유치원이라든지 아니면 초중고 그런 그 학교들은 다 정부가 제공하는 회계 프로그램을 쓰기 때문에 어, 투명성이 어느 정도 보장이 되는데 이제 사립 유치원이 그러지 못해서 이런 문제가 생긴 거죠. 그래서 사립 유치원도 어, 그 회계, 특히 회계 관련해서 투명성의 확보 그리고 관련된 정보 공개가 필요하다 이런 얘기 할수 있을 거고요. 어, 그 다음에 마지막으로 맞벌이 가정이 늘면서 양육이 뭔가 이렇게 사회적으로 이루어지고 있죠. 그래서 점점 더 유치원이라든지 아니면 어린이집에 양육을 의존하게 되는데 비리가 발생하지 않도록 투명성을 제고해야 한다. 이런 말도 할수 있을 텐데요. 또 이런 얘기는 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다. 자 그러면 이런 키워드들 생각해 보시면서 먼저 요약 내용부터 들어보시겠습니다. A list revealed by a lawmaker has triggered public outrage. Representative Park Young-jin of the Democratic Party disclosed thousands of cases of financial fraud at private kindergartens. In data that was collected from inspections into private kindergartens by local education offices, more than 5,000 cases of fraud and misappropriation were found to have occurred from 2014 to 2017. In one case, a principal of a private kindergarten was caught spending tuition fees for private purposes, such as buying an expensive handbag and even sexual wellness products. She also used the funds to pay for her automobile maintenance and housing utilities. Representative Park said what's been revealed is just the tip of the iceberg, so more cases are to be disclosed. We often hear stories about child abuse and poorly prepared meals for children in kindergartens across the country. Overlapped with the image of existing misconduct, the misappropriation of funds is making parents at a loss over who they can trust for their children's education. The government's negligence is also called into question. It is obvious that not all owners of private kindergartens are corrupt. But the idea that the money should have been used to improve the quality of our children's education was misused upsets many parents. Under Korean law, kindergartens are also schools. Just like other schools, private kindergartens' use of government subsidies should also be thoroughly monitored. For many parents, transparent accounting and proper punishment for misconduct in the kindergarten are thought to be the first step toward providing a quality education for our children. 네, 요약 내용의 스크립트는 저희 홈페이지나 블로그를 방문하시면 보실 수 있고요. 제가 항상 광고 말씀드리는데 저희 프랙티쿠스 출판사의 종이책 그리고 전자책에 많은 관심 부탁드립니다. 저희는 중급 실용 영어를 기치로 여러 영어 서적들을 출간하고 있습니다. 자, 그럼 아까 말씀드린 문장 하나씩 살펴볼 텐데요. 모든 사립 유치원이 모두 비리를 저지르는 건 아니지만 이런 문제점이 왜 이제서야 공개가 되었는지 그리고 정부는 뭘 했는지 거기에 대해서 분노하는 학부모들이 많다 이런 얘기 할수 있을 텐데요. Not all the private kindergartens are corrupt, but many parents don't understand why the government failed to prevent these irregularities and why the list of corrupt kindergartens was disclosed so belatedly. There is concern amongst parents and the public on why there was a delay for this report to go public. We can't blame all kindergartens, but the ones guilty of fraud need to be exposed. Um, so I want to talk about, you know, we're talking about a lot of criminal activity here. So I want to mention fraud. Um, fraud is when you take money that is supposed to be used for something and use it for something else. Or you lie in order to get money. So if you're in the supermarket and you fall down and you said the floor was slippery when it wasn't, 
and you try to get insurance money, that's fraud. So these people were saying they were using money for the school, but using it for their personal reasons, that is fraud. We should not point the finger at all kindergartens. The crimes that the kindergartens committed should have been brought to light earlier. Um, so we should not point the finger at all kindergartens. Uh, not point the finger means do not blame. Uh, the opposite is to point the finger at someone means to blame someone, it means someone did something wrong or committed a crime. So I said we should not point the finger at all kindergartens, it means we should not blame them all. Um, and the crimes that the, the kindergartens committed should have been brought to light earlier. So this investigation happened from 2014 to 2017. To bring something to light means to expose something, to show something. So for some reason, this report was kept in the dark, but to bring into the light means to expose it and tell the truth, to bring it out earlier. But we don't know why this report was delayed uh, in being exposed. 네, 일단 모든 사립 유치원이 다 비리를 저지르는 건 아니다. 이렇게 말하려면 not all the private kindergartens are corrupt. 이렇게 not all로 문장을 시작해서 전부 모모인 건 아니다. 이렇게 얘기할 수 있고요. 두 번째 문장처럼 모두 다 비리를 저질렀다고 그렇게 비판할 수는 없다. 탓할 수는 없다. 이런 의미로 we can't blame all kindergartens. 이렇게 또 동사 blame을 써서 표현을 했죠. 그 다음에 세 번째 문장에서는 누구를 탓한다고 할때 point finger 이런 표현을 쓰는데요. 손가락을 가리킨다 이런 뜻이죠. 그래서 제가 잘못했다 이렇게 손가락을 가리키면서 탓하는 것을 point finger라고 말하기 때문에 손가락질을 해서는 안 된다 이런 의미로 should not point a finger at all kindergartens 이렇게 또 얘기를 했습니다. 그래서 모든 유치원이 다 그런 건 아니다 이 말은 그렇게 표현하시면 되고 그 다음에 지금 보면은 부정, 비리, 사기 이런 말이 계속 나오는데 아까 요약 내용에도 그렇고 앞으로 설명드릴 내용에도 그렇고 굉장히 다양한 단어를 써서 표현을 하고 있는데요. 일단 fraud라는 단어에 대해서 좀 설명을 해주셨는데 돈을 유용하거나 아니면 돈과 관련해서 거짓말로 이렇게 돈을 사취하거나 이런 것다 fraud라고 사기라고 말할 수 있다는 거죠. 보통 우리는 이제 이런 사립 유치원 비리 같은 경우에 비리라는 말하고 부정 이런 말을 많이 쓰는데 그래서 사기라는 뜻으로 많이 알려진 fraud는 좀 적절하지 않을 것 같다는 생각도 들지만 회계 부정이라든지 아니면 여기처럼 돈을 유용하다든지 이런 거 전부 프로드라고 얘기할 수 있으니까 그 단어를 써도 상관이 없고요. 그 다음에 irregularities라는 표현도 있는데 regular하지 않은 것이라는 뜻이겠죠. irregular, irregularity니까. 근데 이 단어는 어 아까 녹음하기 전에 조금 얘기를 했었는데 상당히 디플로매틱한 표현이다 이렇게 설명을 하셨어요. 그러니까 이렇게 굉장히 완곡하게 표현한 거라는 거죠. 그러니까 좀 직설적으로 사기다. 부정이다 이렇게 얘기하지 않고 뭔가 잘못되었다 정도로 얘기하는 이제 그런 표현이라고 생각을 하시면 되고 보통 우리말의 비리를 영어로 표현할 때잘 등장하는 그런 단어고요. 세 번째 문장에 보면 crime이라는 말도 나오는데 어 사실상 범죄를 저지른 거니까 crime이라고 말할 수도 있겠죠. 그 다음에 그런 것을 공개한다, 그런 문제점을 그런 비리 리스트를 공개한다고 할때 우리가 잘 아는 reveal이나 disclose를 써도 되고요. 두 번째 문장처럼 go public 그러니까 대중한테 공개된다 이런 의미로 for this report to go public 이렇게 얘기해도 되고 그 다음에 세 번째 문장에 보면 bring m o m o to light 이런 표현도 나왔죠 그러니까 어떤 것을 light 빛이 비치는 곳으로 가져간다 그러니까 어두운 곳에 있던 것을 밝은 곳으로 가져가면 그게 공개하는 거니까 bring something to light 도 역시 공개한다는 뜻을 지니죠 그래서 disclose 하고 reveal 만 매번 쓰기 뭐 하니까 그때는 bring to light 라는 표현을 활용해 보시면 되겠습니다 자, 그 다음에 아이들한테 써야 될 돈이 원장 개인의 이익을 위해서 쓰였다는 점 때문에 많은 학부모들이 어, 분노를 하고 있는데요. 어, parents are upset that the money that should have been used to improve the quality of education for our children was used for personal expenses uh, by the owners. Parents are outraged that the money went into the pockets of the owners of the kindergartens and not improving the conditions of the facilities. So I said parents were outraged. Uh, we mentioned that word before in the script. Outrage is very, very angry. Uh, usually uh, when there's like public outrage with a issue like this, that means a lot of people are angry. 
Uh, and then I said the money that went into the pockets of the owners for the kindergartens. Uh, if money goes into the pockets of someone, we usually refer to this in kind of a negative aspect or negative way. So, you know, we would say the money went into the pockets of corrupt politicians, or in this case, you know, it went into the money in, into the pockets of the owners and not for using the money to improve the school. So if something we say went into the pockets of someone, it's usually used uh, when someone gets money through a, a bad or negative or criminal way. Money was misappropriated by the kindergarten owners. They used the funds for their personal expenses rather than investing in better conditions for the kindergarten. Um, so we said the money was misappropriated uh, by the kindergarten owners. So uh, misappropriated is one of many, I guess, diplomatic words to say the money was misused or used illegally. Uh, so the money was supposed to go into the school but the owners took it for their own personal expense. So it was misappropriated. Um, and then the, the funds were used for their personal expenses rather than investing in better conditions. So your personal expenses are is the money you spend on yourself, not for your business. Uh, so you know if you're walking down the street and you buy an ice cream, that's a personal expense. You really can't say that's for a business reason. Um, if you buy an expensive handbag, it's almost impossible to say that is for a business expense. That is a personal expense. 네, 뭐뭐 때문에 학부모들이 분노한다라고 말할 때 이제 화가 난다는 의미도 여러 가지 단어로 표현할 수가 있는데 angry, upset 이런 것도 있고요. 두 번째 문장에 보면 outraged라는 표현이 있는데 어, 아까 요약 내용에 public outrage라는 표현도 있었죠. 공분을 산다 이 정도 얘기할 때 그걸 이제 public outrage를 일으킨다라고 하면 되고요. outrage에다가 ed를 붙여가지고 parents are outraged 이렇게 말해도 뭐뭐 때문에 화가 난다, 매우 화가 난다 이런 의미가 되죠. 그래서 outrage도 활용을 하시면 되겠고요. 그 다음에 공금을 유용한다 이런 말 많이 하는데 여러 가지로 표현할 수가 있죠. 일단 비용을 영어로 표현할 때 cost라는 단어가 굉장히 익숙한데요. 기업 회계에서 쓰는 어떤 비용 그런 것은 expense라는 단어로 더잘 표현을 합니다. 그래서 원장 개인의 비용으로 쓰였다라고 말할 때도 for personal expenses 이렇게 말을 할 수가 있고요. 그렇게 뭔가 공금을 유용한다고 할때 자기 주머니에 집어넣는다. 누구누구 주머니로 간다. 이렇게 얘기할 수도 있기 때문에 두 번째 문장처럼 go into the pockets of the owners 이렇게 또 표현을 할 수도 있죠. 그래서 누구의 주머니로 들어간다라고 해도 좀 부정하게 돈을 이용한다라는 의미가 되겠습니다. 그 다음에 세 번째 문장에 보면 misappropriate라는 좀 길고 복잡해 보이는 단어가 나오는데요. 어, 특히 이렇게 돈을 다른 목적으로 전용한다든지 유용한다든지 이럴 때 등장하는 단어죠. appropriate이 적합하다라는 뜻인데요. 그 앞에 mis, miss를 붙이고 그 다음에 그걸 또 동사로도 쓸수 있기 때문에 misappropriate, 그 다음에 명사형 misappropriation 이렇게 말하면 공급 유용, 전용 이런 의미가 되겠습니다. 그 다음에 교육 수준을 높이는 데 써야 될 돈이 다른 데로 갔다 이렇게 말할 때 improve the quality of education 이렇게 얘기해도 되고 아니면 교육 상황, 어떤 조건 이런 것을 좋게 만드는 거니까 improve the conditions 라고 얘기해도 되고요. 세 번째 문장처럼 아이들 교육에 투자해야 될 돈이 다른 데로 쓰였다 이런 의미로 investing in better conditions for the kindergarten 이렇게 또 invest를 활용할 수도 있습니다. 자 그래서 공립 유치원 또 학교뿐만 아니라 사립 유치원도 투명성이 제고되어야 한다. 특히 회계 투명성이 제고되어야 한다 이런 말할수 있을 텐데요. So information related to the accounting of private kindergartens should be more transparent. Full financial disclosure is needed when government funds are given to private kindergartens. Uh, so I said full financial disclosure. Uh, to disclose something means to tell someone something, show somebody something, or expose something. So when we talk about full financial disclosure means uh, their accounting uh, expenses and books should be open to everyone. Everyone should be able to see them so no crimes can be committed. Kindergartens need to reveal their balance sheets to the government to prevent fraud. Um, we use this word balance sheets a lot uh, for business English. Um, a balance sheet is uh, kind of goes back to when accounting was done by hand. Uh, you would see debits on one side and credits. 
And at the end of the year, you'd have to balance your book to make sure you made more money than you lost. But we still use balance sheets today. So if a company needs to improve its balance sheet, uh, improve its profits. Or uh, if you look at the balance sheet, that means you're looking at every financial transaction that happened within a company. So they need to expose their balance sheets. That means we need to see exactly what they're doing their accounting on. 네, 투명성, 투명해져야 된다 이런 말할 때는 transparent라는 단어를 제일 먼저 떠올리시면 되죠. 그래서 information related to the accounting, 그러니까 회계와 관련된 모든 정보가 transparent해져야 된다. 첫 번째 문장에서는 그렇게 얘기했고요. 그 다음에 투명성이라는 것은 결국 정보를 속속들이 다 공개하는 걸 얘기하니까 full financial disclosure, 두 번째 문장에서는 그렇게 얘기했죠. 재무 관련된 정보를 disclosure, 공개한다 이런 의미고요. 세 번째 문장에 보면 이제 밸런스 시트라는 말이 나오는데요. 대차 대조표라고 뭐 하기도 하고 아니면은 재무 상태표 이렇게 말을 하기도 하는데 지금 돈이 얼마 있는데 그 중에 뭐 부채는 얼마고 자산은 얼마다 이런 것들 다 꼼꼼히 기록한 그런 내역들이 공개가 돼야 된다는 거죠. 그래서 reveal their balance sheet 이렇게 말해도 재무 상태를 투명하게 공개한다. 이 정도 의미가 잘 표현이 되겠습니다. 자, 그다음에 마지막으로 어 맞벌이 가정이 늘면서 양육이 이렇게 사회적으로 이루어지고 있죠. 그래서 대부분 아이들이 어린이집도 다니고 유치원도 다니고 하는데 이제 그런 곳에서 비리가 발생하지 않도록 투명성을 더 제고해야 한다 이런 말할 수 있을 텐데요. As the number of dual income families increases, the role of daycare centers and kindergartens also becomes more important. Um, so we need more transparency in these institutes to prevent to prevent corruption and financial irregularities. As more married couples are forced to work to support their families, they will rely more on government-funded child care. The accounting practices of these care facilities must be monitored and scrutinized to avoid future cases of fraud. So I said the accounting practices of these care facilities. Um, accounting practices means everything related to accounting. So reporting your expenses, reporting your taxes, uh, and basically reporting everything that the where the money goes, that is your accounting practices. So some companies have, have good accounting practices, some have very poor or bad accounting practices. And I said that these accounting practices must be monitored and scrutinized to avoid future cases of fraud. Uh, to scrutinize something or someone is to look at them very, very closely, to get very involved in the details or look at something at every part of it. Uh, it's a very detailed way to look at something. That is what scrutinize means. Full financial transparency is needed to build trust with the public. As more parents are working, it is important that the institutions that care for our children can be trusted with public funds. Um, so I said full financial transparency is needed. Uh, transparent means clear. Uh, if you look through a window and you can see clearly, it is transparent. We use it the same for when we talk about looking into a company or school or institution's finances. If no one will allow you to look at their financial dealings, that is not a transparent company. However, if they are open and honest about their accounting, they are transparent. And finally, uh, the ch uh, can be trusted with public funds. Public funds are money that the government gives to people, government subsidies, institutions, schools, and this money comes from the taxpayer. 네, 맞벌이 가정은 듀오 인컴 패밀리 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 그 듀오 인컴이라는 표현을 적절히 활용하셔도 되고 아니면 두 번째, 세 번째 문장처럼 더 많은 부부가 일한다 이렇게 풀어서 얘기를 해도 역시 맞벌이라는 뜻이 되니까 more married couples work. More parents are working 이런 식으로 그냥 우리가 잘 아는 동사 work를 활용해서 또 맞벌이를 표현하셔도 되겠습니다. 그 다음에 아까 말씀드린 것처럼 그 투명성을 제고해야 한다 이런 말을 표현하기 위해서 transparency라는 단어를 썼고요. 그 다음에 두 번째 문장에 보면 must be monitored and scrutinized 이런 단어가 나오는데요. 모니터링한다 이런 말 쓰는데 어떤 것을 이렇게 잘 감시하고 지켜본다고 할때 모니터라고 말할 수도 있는데 그 다음에 나오는 scrutinize라는 단어도 잘 쓰이죠. 조금 어려워 보이긴 하는데 어떤 것을 굉장히 꼼꼼히 검사하고 들여다보고 할때 그것을 scrutinize라고 하고요. scrutinize는 동사고 scrutiny, t-i-n-y 이렇게 끝내면 명사가 되죠. 그래서 어떤 것을 감사한다든지 검사한다든지 꼼꼼하게 지켜본다 라고 말할 때이 단어 쓰시면 되고요 그 다음에 아까 말씀드린 것처럼 어떤 부정이 일어나지 않도록 비리가 일어나지 않도록 이라고 말할 때 부정 비리는 irregularities 라고 해도 되고 fraud 라고 해도 되고요 
그 다음에 세 번째 문장 끝에 보면 Institutions can be trusted with public funds 이렇게 되어 있는데 With public funds 그러니까 정부 돈이 들어갔을 경우에 그 정부 돈과 관련해서 be trusted 신뢰를 받을 수 있도록 그렇게 되는 것이 중요하다 이렇게 말한 거죠. 그래서 public fund는 이제 정, 말하자면 정부 돈을 얘기하는 거고요. 지원금을 얘기하는 거고 관련해서 trusted 신뢰를 받을 수 있도록 이렇게 얘기를 해도 역시 투명성을 제고한다든지 또 사기를 방지한다든지 비리를 방지한다든지 또 그런 의미가 되겠죠. 그래서 믿는다 신뢰한다 라는 뜻을 지닌 trust를 적절히 활용해서 투명성을 제고한다는 의미를 또 표현해도 좋겠습니다. 자 그래서 오늘 사립 유치원 비리에 관한 얘기 해봤는데요. 부정과 비리에 관한 그런 뉴스 많이 접하게 되는데 그런 경우에 두루 쓸수 있는 표현들을 많이 소개를 해드렸으니까 어, 제가 홈페이지에 올려놓은 자료를 참고해서 표현들을 정리하시면 될것 같습니다. 어, 그럼 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 시간에 또 다른 주제로 뵙겠습니다. That's all for today. See you next time. Thanks for downloading guys. Talk to you later. Bye bye.